Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来红白机平台的动作游戏《龙之军团》。这款游戏的名字很多，除了《龙之军团》之外，也被叫做《龙之城堡》或者《魔城龙魂》。但是大家肯定对另外一个名字比较熟悉，就是《龙源》，这是当年盗版商起的名字，一般是在。中文游戏三百的合集里边能够见到这个名字。本作出品于一九九零年，是街机的移植版本。街机版出品于一九八九年，之前也给大家录制过。街机版的内容比红白机版要丰富一些。红白机版由于受到了机能还有卡带容量的限制。删减了很多的内容，包括道具，还有场景，甚至是玩法。比如说，街机版的第一关是双线的，分为里侧和外侧，但是红白机版本只有一条线。这里打的是第二关的 BOSS， 一个独角巨人。街机版的流程长度是六关。红白机版分为三大区域，分别是维拉里城堡、异端森林，还有黑暗城堡。咱们现在打的就是第二个区域。红白机版的道具包括了常规的武器、防具，还有两种魔法武器。常规的武器包括了剑盾，玩怪物猎人的小伙伴应该比较熟悉了。片手剑，另外还能够使用飞刀以及流星锤，三种武器需要通过暂停键进行切换，前提是你在流程当中得到。这里三种武器就齐了。刚才打完的牛头人拿到了流星锤，流星锤这个武器有点特殊。很多时候，你如果没能击中敌人的话，会被流星锤反噬，轮到自己，造成伤害。这里的小 boss 是鹰身女妖。现在我是穿着盔甲的状态，穿着盔甲就相当于多一条血。我现在使用的武器是火焰剑，另外还有一种闪电剑。这两种武器理论上是现实，但实际上游戏的机制方面，如果你在屏幕上有它的攻击存在，它就不会倒计时。所以一旦咱们拿到了魔法武器，就频繁的使用，反而可以增加使用的时间。这款游戏操作的手感还是很糟糕的，像这种跳跃的部分需要注意。刚才飞过去的小精灵，咱们碰到的话，可以把血量回满。屏幕左边就是血条，还有经验条，经验条加满的话会增加咱们的血量上限。这里面对的 BOSS 是整个游戏当中最难打的。打完之后还要面对一个鸡蛇兽。这款游戏不仅操作的手感生硬，打击的判定也不严谨。最重要的是，当屏幕上存在很多敌方飞行道具的时候。咱们的人物很难跳起来，说明游戏的优化没有做好，活动块限制的太严格了。现在咱们已经进入了黑暗城堡，这个城堡分为五个部分，最中间的就是最终 BOSS 的所在地，但是咱们不可以直接去打它，需要先前往其他四个区域。把关键的道具拿到手。如果直接去打魔龙的话，这条命就交代了。
这款游戏也只有一条命而已。给大家介绍一下游戏的剧情，剧情我找了很久的资料，又做了翻译。本来这款游戏通关的话大概十几分钟，找资料加上整理和翻译，用掉了一个小时。翻译完之后，我惊讶地发现，红白机版本的剧情和街机版是不一样的。下面我介绍的是红白机版本的剧情。故事发生在克里斯塔利亚大陆，黑暗拉萨帝国的国王戈达尔为了称霸整片大陆，毁灭了威龙王国，抢走了水晶，复活了恶龙祖里夫。算盘打得很响，不过魔龙并没有受到控制，反而毁灭了黑暗拉萨帝国。并且开始入侵温拉利王国，抓走了温拉利王国的公主莱拉。为了救出被抓走的公主，威龙王国的国王杜克派出了仅存的战士，但是前往黑暗城堡的战士没有一个能够活着回来，国王杜克也只能自己上阵了。主人公的身份和街机版是不一样的。街机版我记得，主人公是王国的骑士，但红白机版本里边变成了国王。下方的火不是秒杀的，咱们的血量比较充足，所以就无所谓了。这个 BOSS 是一只火蜥蜴，当然了，你也可以管它叫另外一个名字——沙罗曼蛇。又遇到了一只沙罗曼蛇，但是换皮了，改了个颜色。游戏当中有大量的知名怪物，之前也打了一只美杜莎。街机版打美杜莎的时候，我还打了马，因为他穿的实在是太少了。好吧，他根本就没穿。但是红白机版我就没打，因为满屏的马赛克呀，什么也看不见。这个像素只能靠自己脑补了。保存魔法道具最大的作用就是留到 BOSS。这个 BOSS 是一只牛头人，还是绿的，这就合理了呀。好吧，这是一只米诺陶诺斯，之前也打过，是黄色的。你看他选的这两个颜色，不是黄就是绿。这里要打自己的镜像，镜像的血量比咱们少。直接换血就可以了，而且换完了之后还能给咱们补充盔甲以及血量，还是比较划算的。这里就是最终 BOSS 战了，恶龙祖里夫，弱点就是头。比较讨厌的地方就是他经常吐火，火本身非常难躲，而且他吐火的时候咱们很难跳起来。另外，注意不要被龙。身体中下部位可以伸缩的这个尾巴打到尾巴，确实是尾巴。这是正经游戏，我是正经人啊，所以说不可能是别的。通关，这样年轻的国王杜克救出了莱拉公主，两个人可以没羞没臊了呀。那好吧，这样一款红白机平台的动作游戏《龙之城堡》。就给大家录制到这儿，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。